एवरीवन आई एम योर सुदेश मैम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रोनाउंस क्या होता है क्या होते हैं और उनकी कितनी काइंड्स हैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने हर टाइप की एक अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश किया था कि आप भी बोर ना हो और मेरे लिए भी वीडियो लंबी ना हो तो आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस में बच्चों जो हमारे पास बेसिक प्रोनाउंस है आई वी यू दे ही शी एट ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस को अब हम मैं एक छोटी सी टेबल के द्वारा आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसकी हमारे पास बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन कौन होता है बच्चों क्या होता है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बातें कर रहा है जैसे अब मैं बातें कर रही हूँ तो आई एम फर्स्ट पर्सन तो आई और जो वी है वो आते हैं आपके फर्स्ट पर्सन में सेकेंड पर्सन जिसके बारे में था पर्सन लिसनिंग जो बातें सुन रहा है अब आप मेरी बातें सुन रहे हो तो आप क्या हो सेकेंड पर्सन मतलब जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है जो लिसनर है वो सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन में दर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ स्पोकन अबाउट मतलब जिस पर्सन और थिंग्स के बारे में हम बातें कर रहे हैं वो किस में आती हैं थर्ड पर्सन में तो फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो प्रोनाउन है बच्चों आई और वी अब इनको हमने ऐसे को फर्स्ट पर्सन छोटी सी टेबल बनाओ पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इसमें भी कुछ काम तो एक पर्सन होता है एक पर्सन कर सकता है किसी काम को करने के लिए जो मोर देन वन पर्सन चाहिए मतलब एक से ज्यादा चाहिए तो हमारे पास दो वेराइटी हो गई एक सिंगुलर एक है प्लूरल तो आई जैसे अब मैं आपको टीच कर रही हूँ मैं अकेली हूँ तो मेरे लिए क्या आएगा आई लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे दो टीचर्स और हैं आप दो टीचर्स और आपको टीच करेंगे तो उसके लिए आएगा वी जैसे एक स्टूडेंट के लिए क्या आता है आप एक स्टूडेंट अगर आप में से बात कर रहा है तो आई कहेगा लेकिन आप कहोगे कि मैम हम पूरे स्टूडेंट्स क्या करें हमारे लिए क्या उम्र का फिर आता वी तो सिंगुलर के लिए आई प्योरल के लिए वी तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो ही प्रोनाउंस हैं आई और वी आई सिंगुलर वी प्लूरल सेकेंड पर्सन में हमारे पास एक ही प्रोनाउन है बच्चों सिंगल प्रोनाउन है यू जब सिंगुलर में यूज करते हैं तो भी यूज करते हैं यू यूज करते हैं और जब प्लूरल में हम यूज करते हैं तो भी यू ही यूज करते हैं यू सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू यू क्या है हमारा सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन में देखो थर्ड पर्सन में हमारे पास ही शी इट जो लास्ट वाले तीनों है हमारे ही किस में आते हैं थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन में जो मतलब जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं तो वो आता है थर्ड पर्सन में जैसे मैं ये कहूँ कि मैं उसको नहीं जानती अब उसको जो वर्ड है उसको या आपको उसको जो भी है वो दिख नहीं रहा है तो जो नहीं दिख रहा है जिसके बारे में बातें कर रही हूँ मैं वो वो हमारे किस में आ जाता है थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन में ही क्या है ही आता है मेल के लिए जब किसी मेल पर्सन के बारे में डूअर है वो मेल है तो आता है फिर ही अगर जो डूअर है वो तो फिर हम यूज करते हैं शी लेकिन जब थिंग्स एनिमल्स या फिर कोई चाइल्ड भी हो तो भी हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं इट तो मेल के लिए ही फीमेल के लिए शी थिंग्स एनिमल्स थिंग्स में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं एनिमल्स में सारे एनिमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं बच्चों और जब चाइल्ड छोटा बच्चा होता है बेबी होता है तो भी हम उसके लिए इट वर्ड यूज कर सकते हैं तो ये तो थे सिंगुलर के लिए और सिंगुलर के लिए हमारे पास क्या है इसमें ये भी आपका बच्चों दे भी थर्ड पर्सन में आता है प्लूरल में जब हमें चाहिए इन वर्ड्स के लिए प्लूरल चाहिए जैसे वह बाहर जा रहा है लेकिन मैं ये कहूँ वे बाहर जा रहे हैं राम बाहर जा रहा है सुनना एक बार ध्यान से तो राम क्या नाउन अगर मैं उसके लिए ये वर्ड यूज करूँ अगर राम को हम अवॉइड करके ही करें ही इज गोइंग आउटसाइड तो राम के लिए जो प्रोनाउन यूज हुआ वो ही लेकिन मैं ये कहूँ राम श्याम मोहन सभी बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए एक वर्ड यूज करूँगी वे सभी बाहर जा रहे हैं तो फिर उसके प्लूरल में हम वर्ड यूज करेंगे दे सभी नामों के लिए मतलब जब सभी वर्ड यूज करते हैं तो फिर आता है दे तो ये थे बच्चों आपके पर्सनल प्रोनाउंस आई वी यू दे ही शी इट अब इनको हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन में आपका है आई और वी सेकेंड में यू है थर्ड में ही शी इट और दे है तो अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस डिस्कस करेंगे अब हम डिस्कस करेंगे केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस 
केसेस ऑफ प्रोनाउंस आपको अगर याद हो तो हमने नाउन की वीडियोस बनाई थी उसमें हमने किया था केसेस ऑफ नाउंस तो केसेस ऑफ प्रोनाउंस क्या है केसेस ऑफ नाउंस में क्या था कि नाउन इज यूज्ड इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पोजेसिव फॉर्म तो ऐसे ही पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस से क्या मतलब है कि पर्सनल प्रोनाउंस इज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट और और एज इन पोजेसिव फॉर्म कि वो काम कर रहा है या एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है या फिर पोजेसिव फॉर्म में काम कर रहा है तो उसको कहते हैं केसेस जो पर्सनल प्रोनाउंस तो जनरली हमारे पास तीन ही केसेस होते हैं जैसे नाउन के केस में क्या था सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव को ही नॉमिनेटिव कहते हैं सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस सेकेंड है हमारा बच्चों ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या फिर इसका ही अदर नेम हमारे पास एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव केस थर्ड है हमारा पोजेसिव इसको ही जेनेटिव भी बोलते हैं जेनेटिव तो ये हमारे पास बेसिकली तीन ही केसेज हैं सब्जेक्टिव इसका अदर नेम है हमारे पास नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव या फिर जो थर्ड हमारा वो है पोजेसिव और इसको ही क्या बोलते हैं जेनेटिव तो कई जो बुक्स हैं उसमें बच्चों एक रिफ्लेक्सिव भी और एम्फेटिक भी उसको भी केसेज में हम इंक्लूड कर लेते हैं वो आपको एक छोटी सी टेबल के द्वारा मैं आपको सारा समझाती हूँ देखो फर्स्ट में हमारा आया सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अब इसमें ले लेते हैं पोजेसिव थर्ड में ले लेते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इनका अगर आप अदर नेम लिखना चाहते हो तो इसका नॉमिनेटिव पोजेसिव का हमारे पास जेनेटिव ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास जो अदर वर्ड है वो है एक्यूजेटिव तो ये है हमारे केसेस ऑफ नाउंस अब सब्जेक्टिव केस में कौन होगा बच्चों जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है जैसे आई है सब्जेक्टिव में आई वी जो भी फर्स्ट फॉर्म आई वी यू दे ही शी इट ये आपके कहा पे आ गए ये सभी के सभी आपके आ गए सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में जो बेसिक फॉर्म है हमारी वो आ गई सब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट इसमें पोजेसिव में देखो बच्चों आई से क्या बनेगा माई कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि माई नहीं माई नहीं होता बच्चों माई है वो एडवा सॉरी वो एडजेक्टिव है जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है माइंड वी का क्या बनता है आवर वी आर यू का यू ही रहता है सॉरी सॉरी यू का योर्स यू का योर्स दे का देयर्स दे का देयर्स ही से हिज शी से हार्स और इट का इट से इट्स तो ये हमारे पोजेसिव फॉर्म कई बच्चों को लगता है कि आई से माई बनता है वी से आर बनता है यू से योर बच्चों होते हैं वो लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं वो एक आपको अलग से वीडियो में इसका जो डिफरेंस है मैं पूरे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी अलग से वीडियो में बताऊंगी कि माई और माइन में क्या डिफरेंस है वी और आर्स आर्स और आर में क्या डिफरेंस है तो जो भी हमारे प्रोनाउंस होते हैं माइन आर्स योर इनके पीछे मोस्टली है वो एस लगा हुआ है जो ही जो है वो बेसिकली क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी ऐसे इसके लिए इसलिए इसमें दोबारा से ऐसे नहीं लगता अब इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं आई से क्या बनेगा मी वी से बना हमारा अस यू से यू ही रहता है यू की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू है और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो भी यू है दे से बनता है बच्चों दैम ई से बनता है आपका हिम शी से बनता है आपका हर और इट से बनता है आपका इट इट ही रहता है देखो दो प्रोनाम ऐसे हैं जो आपके सेम रहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में भी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यू और इट दोनों सेम रहते हैं 
तो हमारे पास तीन जो केसेज हैं सब्जेक्टिव पोजेसिव ऑब्जेक्टिव ये ध्यान आपको रखना है कि जो इसमें माई है वो इसमें नहीं आएगा ऐसे इसमें अवर प्रोनाउन नहीं है ये इसको इसलिए मैंने कट कर दिया क्रॉस कर दिया ये आपके प्रोनाउन नहीं प्रोनाउन आपका माइन आर योर देयर हिज हर इट एक आपकी कई बुक्स में बच्चों एक रिफ्लेक्सिव फॉर्म और होती है रिफ्लेक्सिव उसको भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि कुछ बच्चों को डाउट ना रहे और इसका एक अदर नेम है दूसरी है इसमें इम्फेटिक एम्फेटिक एम्फेटिक रिफ्लेक्सिव और जो एम्फेटिक है उसमें क्या होता है रिफ्लेक्सिव का मतलब रिफ्लेक्शन जो डूअर है उसी के ऊपर उस काम को जो भी डूअर है रिफ्लेक्शन उसी के ऊपर पड़ता है देखो आई माइन मी तो आई का जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म है या एम्फेटिक फॉर्म है वो क्या है माई सेल्फ इसमें सेल्फ लग जाता है बच्चों माई सेल्फ ऐसे वी का क्या बनेगा आर सेल्फ अब आप देखो एक डिफरेंस दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने सेल्फ लगा यहाँ पे सेल्फ किया क्योंकि जो आई है वो सिंगुलर है जहां भी सिंगुलर होएगा वहां पे हम सेल्फ वर्ड यूज करेंगे और जहां पे प्लूरल होएगा वहां पे एफ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वी ई एस आपने देखा है जैसे नाइफ है न्यूज बन जाता है तो जहां भी एफ होता है वो किस में चला जाता है प्लूरल बनाते इसमें वी ई एस तो इसलिए वी प्लूरल है तो वी को हमने किस में चेंज किया आवर सेल्फ ऐसे यू है यू का योर सेल्फ लेकिन बच्चों देखो यू है वो कई बार मैं जैसे ये कहती हूँ तुम बाहर जाओ अगर मैं एक बच्चे को कह रही हूँ खड़ा करके तो उसके लिए आएगा योर सेल्फ लेकिन मैं जैसे दो बच्चे शोर कर रहे हैं राम और श्याम दोनों ही शोर करें मैं कहती हूँ तुम दोनों बाहर जाओ तो जब मोर देन वन हो जाता है फिर हम यूज करते हैं योर सेल्फ योर सेल्फ योर सेल्फ तो वहां पे प्लूरल में आएगा सेल्फ ऐसे ही दे के लिए दैन सेल्फ दैन सेल्फ ही के लिए आएगा बच्चों आपका हिम सेल्फ शी के लिए आएगा हर सेल्फ और इट के लिए आएगा आपका इट सेल्फ क्योंकि ये सभी सिंगुलर हैं तो इनके साथ सेल्फ आएगा प्लूरल हमारे पास तीन ही वर्ड है आवर सेल्फ योर सेल्फ जब मोर देन टू टू हो कोई भी मतलब थिंग्स है या पर्सन है वो एक से ज्यादा हो तो हम सेल्फ यूज करते हैं तो दैन सेल्फ बाकी सभी के साथ सेल्फ बाकी सारे के सारे क्या है हमारे सिंगुलर हैं तो बच्चों आई होप कि आपको जो ये वीडियो है अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे एक बार फिर से बता देती हूँ जो सब के अपने प्रोनाउन है उसमें क्या है कि ना जो प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है या फिर एज ए कुछ मतलब ये पोजेसिव फॉर्म में यूज हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में भी जो चौथी फॉर्म है वो कई बुक्स में होती है कई में इसको अलग से काइंस में ले लिया गया है जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक है उसकी दो काइंस बना दी गई है प्रोनाउन की ये उसमें भी इंक्लूड होता है और यहाँ भी मैंने आपको अच्छे से ये समझा दिया है कि कैसे सेल्फ लगते हैं जो एक नई फॉर्म बन जाती है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक अब इसको मैं एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको क्लियर करती हूँ ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए देखो सब्जेक्टिव फॉर्म में देखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म के नॉमिनेटिव केस है जो सब्जेक्टिव केस है नॉमिनेटिव केस है उसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आप लोग आई एम अ टीचर ही इज अ डॉक्टर ही इज अ डॉक्टर यहाँ पे देखो जो प्रोनाम है वो आप सभी पहचान गए कि सभी को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है और जो नाउन की प्लेस पे आया है जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि मैं सुदेश यहाँ पे अब जो सुदेश के लिए वर्ड हुआ है आई ऐसे यहाँ पे किसी पर्सन का नाम हो सकता था जैसे मोहन इज ए डॉक्टर तो मोहन के लिए हमने वर्ड यूज किया कि तो ये तो हो गए हमारे प्रोनाउन अब हम इसको कैसे पता चले कि सब्जेक्ट है तो जैसे राम यहाँ पे काम कर रहा था तो राम आपको सब्जेक्ट पता था ना सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है दोनों ही आई भी और ही भी ये तो क्या हो गए हमारे सब्जेक्टिव केस तो यहाँ पे आई और जो भी है दोनों ही किसमें आर यू आई एंड वी आर यूज सॉरी वी नहीं है ही है ये दोनों ही वर्ड किसमें यूज इन 
यूज इन सब्जेक्टिव फॉर्म किस फॉर्म में काम कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव फॉर्म तो इसलिए हमारा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होगा जहां पे भी प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे काम करे वहां पे क्या हो जाता है सब्जेक्टिव अब हम ऑब्जेक्टिव के भी लेते हैं एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव का कोई उदाहरण देती हूँ आपको जैसे मदर गेव मी अ गिफ्ट मदर गेव मी अ गिफ्ट देखो यहाँ पे प्रोनाउन क्या है मी अब जो वर्क की फॉर्म से पहले आए तो तो वो सब्जेक्ट है अगर वर्क की फॉर्म के बाद में आए तो फिर वो ऑब्जेक्ट है तो ये देखो गेव हमारी वर्ब है इससे पहले मदर है मदर क्या है एक नाउ लेकिन गेव के बाद जो वर्ड है वो एक प्रोनाउन है तो मैंने आपको बताया अगर वर्ब के बाद आता है तो फिर वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो यहाँ पे मी क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और एग्जाम्पल देती हूँ खाओ गिवच दखाओ गिव जस मिल्क यहाँ पे देखो दकाउ क्या हो गया हमारा काउ क्या है नाउ गिव्स क्या हो गया वर्ब वर्ब के बाद कौन सा वर्ड है अस अस एक प्रोनाउन हमें पता कर रहे हैं कि जो अस है वो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है वर्ब के बाद आ गया तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे जो दोनों ही वर्ड है मी और अस ये किस में आ गए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं दोनों ही किसका काम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म का अब रहेगा हमारा पोजेसिव फॉर्म पोजेसिव फॉर्म का जैसे एग्जांपल देती हूँ दिस बुक इज माइन पोजेसिव में बोला था ना मैंने कि जो आई है उसका पोजेसिव फॉर्म क्या होगा माइन माइन नहीं होगा बच्चों ये बात आप ध्यान में रखना ये एक वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी मैं आपको दिस बुक इज माइन तो वो नाम क्या है यहाँ पे माइन तो माइन क्या हमारा पोजेसिव पोजेसिव क्या होता है बच्चों देखो सब्जेक्टिव सब्जेक्ट का काम करेगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट का काम करेगा अब पोजेसिव को कैसे पहचाने पोजेसिव का मीनिंग क्या होता है पोजेसिव मीन्स हक किसी चीज पे ओनरशिप जो पोजेसिव प्रोनाउन है दैट शोज ओनरशिप और पोजेशन कि हमारी पोजेशन दिखाएगा किसी चीज पे कि ये चीज मेरी है बुक किसकी है किसका हक है इस बुक पे माइन दिस बुक इज दैट पेन इज योर This watch, this coat, was his. यहाँ पे देखो योर हिज जो लास्ट वर्ड है पोजेसिव फॉर्म है वो बच्चों लास्ट में ही आएगी सब्जेक्टिव वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म वर्ब के बाद और जो पोजेसिव फॉर्म है वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आएगी लास्ट में ही आती है मेरे लिए तो माइंड योर हिज ये क्या दिखा रहे हैं हमारा पोजेशन दिखा रहे हैं कि बुक किसकी है मेरी और पेन किसका योर्स पेन तुम्हारा है और दिस फोल्ट और हिज ये गलती उसकी थी ये मिस्टेक उसकी थी तो पोजेशन इन सब पे किसका हक हाँ? एक ओनरशिप दिखाई जा रही है कि किसका किसकी तो जहाँ पे ये आंसर मिलता है वहां पे कुछ ऐसी फॉर्म होती है तो ये जो वर्ड है हमारे माइंड योर्स और हिज ये क्या है हमारे पोजेसिव यहाँ पे ये पोजेसिव केस दिखा रहे हैं तो एक हमारा जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एम्फेटिव और रिफ्लेक्सिव उसके उसके लिए बच्चों में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी वो क्योंकि वो काइंड ऑफ प्रोनाउंस में भी आते हैं उसके आगे सेल्फ लग जाता है जैसे आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ तो जो आपका एक इसमें वर्ड होता है माई सेल्फ जैसे वर्ड है आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ एक सेंटेंस होता है आई माई सेल्फ डू माई वर्क तो ये अलग से एक वीडियो है मैं उससे अलग से वीडियो बना के आपको पूरा क्लियर कराऊंगी कि रिफ्लेक्सिव और जो एम्फेटिक प्रोनाउंस है उसमें क्या डिफरेंस है तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो आपको वीडियो कैसी लगी यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो